ഹലോ എരുവൻ ഗ്ലോറിഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രീപ്പർ പോലത്തെയുള്ള ഒരു വൈൻ ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറോ ഡെൻഡ്രോ എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയപ്പെടാറുള്ള നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സറികളിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കിനോ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടിയാണ് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് ഒരു ഒരു ക്രീപ്പർ പോരാണ് അതായത് ഒരു വള്ളിച്ചെടി പോലെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും ഒതുക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ചെടിയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീപ്പർ വളർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിച്ചെടികൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ മരത്തേലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർച്ചിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഷെഡിൻ്റെ മേളിലേക്കോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ക്രീപ്പർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർച്ചിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയ കെയറും വേണ്ട എന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ രോഗ ശേഷിയൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതായതുകൊണ്ടും വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ടും കുറച്ച് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായതും ആയുസുള്ളതായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ആർച്ചുകളിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഈ വേനൽക്കാല സമയത്താണ് അതായത് ഈ ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്ലവർ ആയിട്ടുള്ള തൈകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ട് വേണം ചെടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടിയാണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ആകാത്തതിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അത് പൂക്കാനുള്ള താമസം വരുന്നുണ്ട് പൂക്കാനുള്ള താമസം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ല തണലത്ത് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണലത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂക്കാനുള്ള താമസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂവിന് പൂ വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി അത് കുറവാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൽ കിട്ടുന്ന അതായത് രാവിലത്തെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇതിനെ വെക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഫ്ലവർ തരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നിലത്തോ ചട്ടിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കെയറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതേപോലെ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ വൈറ്റിൽ റെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിന് ബ്രൗണിഷ് റെഡ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിന് പകരമായിട്ട് ബ്രൗണിഷ് റെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൊലകളായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കൊലകളായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതിന് അത് കുറച്ചുകൂടി കൊലകളായിട്ട് നല്ല പൂക്കളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ റെഡിൻ്റെ ബ്രൗണിഷ് റെഡ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടി ഉള്ളതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളപ്പൂക്കൾക്ക് താഴെ ഈ ഒരു ചോരത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ചോരത്തുള്ളി എഴും ഒഴുകി വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ റെഡ് ഇതളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഇതിന് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രധാനമായും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നിലത്ത് മുട്ടി വളരുന്ന തണ്ടിൽ നിന്നും വേരിറങ്ങുകയും അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മൂത്ത കമ്പുകൾ അതായത് ഒത്തിരി മൂത്തല്ല എന്ന
ഇപ്പം ജാനുവരി തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ മഞ്ഞുകാലമാകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണെന്നൊരിൽ എന്തായാലും പറയുക സമാധി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചില സമയത്ത് മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെയും കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് മാത്രം എല്ലാ കാലത്തും കാണിക്കത്തില്ല ചില സമയത്ത് അത് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചെടി അഴുക്കായി അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോയെന്ന് പക്ഷെ ചെടി യാതൊരു ഇതും കുഴപ്പവും പറ്റത്തില്ല അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് അടുത്ത ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെടി വീണ്ടും ഗ്രോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊട്ടി മുളക് പുതിയ മുകുളങ്ങൾ വന്ന് ചെടി ചോട്ടിയും തന്നെ വളർന്നു കയറിക്കോളും അപ്പം ആ ഇലയെല്ലാം പോയി വെച്ച് ഒരു ചില സമയത്ത് ഒരു ഇലയെല്ലാം പോയി ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഇരുപത് ദിവസമോ കൂടുമ്പോൾ ജൈവവളമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതിപ്പം ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സ്ലാറി അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ചാണകത്തിൻ്റെ തളി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവറിങ്ങിനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഗ്രോത്ത് വരാനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ക്രീപ്പർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ജൈവവള ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവള കൂട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തെ ഓർക്കം ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇടവേളിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇടവേളിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരു വളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത വട്ടം ഈ പച്ച ചാണകത്തിന് പകരം ബയോഗ്യാസ് ലാറി കൊടുത്തു അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം ബയോഗ്യാസ് ലാറിയും പച്ച ചാണകത്തിനും പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പൊളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാറി മാറി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ വല്ലാം വേറൊരു വളവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ വളത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് പൂപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം അതായത് നമ്മുടെ മുളകിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളീച്ച ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കടിയെ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശല്യം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും ലൈനയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല ആർച്ചിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പാടാണ് എന്ന് വരിയിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞക്കെണി തൂക്കിയും വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വെള്ളിച്ചയെ നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചോട്ടിൽ വെള്ളം ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ കയറി ചെടി വാടുന്നതാണ് വേറെ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം ആൻറ്റി ഫംഗിൾ പൗഡർ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ലാതെ ചെടിക്ക് യാതൊരുവിധ വാട്ടവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ചെടി ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചെടി ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കരുത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് നടാൻ ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡൻ സോയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജൈവ വളത്തിൻ്റെ ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുമുഴുക്കപ്പൊടിയോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ നടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി മൂത്തല്ലാത്തൊരു കമ്പ് ചരിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തും വെച്ച് അതിനെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ക്രീപ്പറാണ് ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കളറുണ്ട് കളർ വെറൈറ്റി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെന്ന് വരില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഫ്ലവർ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഉള്ള ചെടി